Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, yang so jom belajar dengan Mami, right? So insyaAllah pagi ni Mami akan share berkenaan dengan glycolysis, right? Okey, so glycolysis ni <coughs> dia adalah satu proses okay, yang berlaku di dalam cytosol ataupun di dalam cytoplasm kita, alright? And okay, uh, sebenarnya glycolysis ni adalah first stages yang berlaku okay, dalam aerobic respiration dan juga anaerobic respi respiration, alright? Okey, glycolysis ni yang dia sebenarnya terdiri daripada dua phases yang utama. Phases yang pertama adalah energy investment phases. Then, okay, phases yang kedua adalah energy payoff phases, alright? Okey, secara keseluruhan, glycolysis ni terdiri daripada 10 step. Alright, step 1 sehinggalah step yang ke-10. Tetapi, step 1 sehingga step yang ke-5, okay, dia berada di, di bawah phases yang pertama. Iaitu di bawah phase energy investment phases. Alright. So, sebenarnya dalam phase yang pertama ni, kita nak tengok apa yang berlaku kepada glukos kita ni dalam step yang pertama sehinggalah dia bertukar menjadi glass radahide triphosphate. Okey, dalam step yang keli, yang kelima. Alright. Okey, kita akan tengok satu persatu step yang berlaku di bawah energy investment phases. <coughs> Okey, ya. Okay, step yang pertama adalah phosphorylation. Sebenarnya dalam proses ataupun dalam step yang pertama ni, okay, glukos kita akan mengalami phosphorylated. Maksudnya, Glukos kita, nampak ini glukos, dia akan menerima satu fosfat group daripada ATP. Alright, so nampak ATP kita akan remove satu fosfat group dia dan bagi kepada glukos kita. Alright, and then menyebabkan glukos kita menjadi satu molekul ataupun substrat yang baru, nama dia adalah glukos 6-phosphate. And another thing yang korang kena ingat adalah enzim hexokinase ni. Maknanya, proses phosphorylation ni okay, melibatkan enzim hexo, hexokinase. Alright. Okay. Phosphorylation glukos ni sebenarnya akan menyebabkan glukos kita menjadi lebih react, reaktif. So, ingat. Pada step yang pertama, berlakunya phosphorylation. Alright. Phosphorylation itu menyebabkan Glukos bertukar menjadi glukos 6-phosphate. And jangan lupa nama enzim yang terlibat ni hexokin, hexokinase. Boleh siang? Okey, kita tengok step yang kedua. Okey, ini gambaran dia lah. Macam mana glukos tu bertukar menjadi glukos 6-phosphate. Okey, another thing sebelum saya terlupa. Kenapa kita mengatakan 6 di sini? 6 ni menunjukkan bahawa phosphate yang diterima oleh glukos daripada ATP tadi, dia berada pada carbon number yang ke-6. Sebab tu kita kita katakan substrate tu sebagai glukos 6-phosphate. Right. Okey, step yang kedua adalah isomerization. Right. So dalam proses isomerization ni, okey, actually glukos 6 phosphate kita just rearrange dia punya bentuk. Berubah dia punya bentuk, okey, menjadi isomer dia yang dipanggil sebagai fructose 6 phosphate. Kalau kita tengok ini adalah Structure glucose phosphate, right? Bila dia mengalami isomerization, nampak dia berubah bentuk. Okay, menjadi fructose 6 phosphate. Right? So, <coughs> okay, tujuan isomerization ni simple saja untuk stabilisekan kita punya uh, apa substrate ni lah. Means bila daripada glucose 6 phosphate ni, dia menjadi fructose 6 phosphate ni. So, dia substrate kita akan menjadi lebih st stabilised. Ha, ni keadaan dia. Right? Tidak ada perubahan daripada kedudukan fosfat lah. Masih sama. Cuma, okay, dia berubah bentuk daripada glukos menjadi bentuk fruit, fructose. Okay. Ya. Kita tengok step yang ketiga. Step yang ketiga sekali lagi proses phosphorylation tu berlaku. Right? So, di sini, <coughs> another ATP, nampak? Another ATP akan memberikan fosfat group dia kepada fructose fosfat. Okay, sekarang ni, Okay, fructose 6-phosphate kita 
Okey, akan berubah menjadi fructose 1,6 biphosphate. Maknanya dia dah ada dua fosfat. Satu yang asal dia yang berada pada carbon number 6 dan satu lagi yang baru yang diberikan oleh ATP ni, right? Dan dia berada pada carbon number 1. Alright, enzim yang yang terlibat dalam phosphorylation ini adalah phosphofructokinase. Okey, enzim ni pun you all kena ingat. Alright. Okey, ini gambaran dia nampak Asal kita hanya ada satu fosfat saja kan pada carbon number 6. Tetapi selepas ATP ni memberikan fosfat group dia kepada fructose 6 fosfat kita. So nampak. Alright. Kita mempunyai means fructose 6 fosfat kita mempunyai satu lagi fosfat tambahan yang berada pada carbon number 1. Boleh? Alright. Okay. So kita tengok apa yang berlaku pada step yang keempat. Dalam step yang keempat yang proses cleavage ataupun lysis berlaku. Seperti you all tahu cleavage ni maksudnya pecah dua. Okay. Fructose wasit by phosphate kita ni adalah molekul 6 carbon kan. So bila dia pecah dua, okay, dia akan membentuk dua molekul 3 carbon. Okay. So dua molekul 3 carbon yang terbentuk tu adalah okay, glycerodehyde 3 phosphate dan juga dehydroacetone phosphate. Tengok gambar ni. Okay. Dia adalah molekul 6 carbon kan. Tapi bila dia lysis, pecah dua ni, kita akan bentuk dua benda. Yang ni 3 carbon, yang ni 3 carbon. So, yang ni nama dia DHAP, yang ni nama dia G3, G3P. Right. Okay, ha, ni gambaran dia nampak asal 6 carbon kan. Tiba-tiba dia pecah dua, lysis. Okay, alright. Okay. Okay, so kita tengok step yang kelima, iaitu proses isomerization. Sebenarnya... <coughs> Isomerization ni berlaku kepada dehydroacetone phosphate. Ingat tak tadi hasil daripada cleavage tadi satu kita hasilkan DHAP kan? Satu lagi kita hasilkan G3P. Alright. So G3P yang terhasil tadi tak ada masalah. Dia akan meneruskan proses glycolysis tetapi untuk DHAP yang terhasil tadi dia tak boleh meneruskan glycolysis. Alright, so dia perlu bertukar menjadi G3P dahulu. So, untuk bertukar menjadi G3P, okay, DHAP kita akan mengalami isomerization. So, uh, enzyme yang mengkatalikan isomerization ni adalah uh, isomer, isomerase. Right, ni keadaan dia lah. Daripada DHAP, right, dia menjadi G3, G3P. Alright, so sekarang, okay, uh, terbuktilah macam mana glukos kita Okay, berubah menjadi G3P Alright, di dalam phases yang petak Pertama, boleh yang So Alright So, perkara seterusnya yang kita nak tengok adalah Phases yang kedua Iaitu energy pay of phases Dalam phases yang kedua ni yang Dia akan melibatkan step 6 hingga step yang ke 10 Di sini kita nak tengok pula Macam mana G3P Okay, yang terhasil dalam uh, phases yang pertama tadi akan bertukar menjadi pyru, pyruvate. Alright. Okay. <coughs> Kita tengok step yang ke-6. Okay, dalam step yang ke-6 ni, alright, ada beberapa proses yang berlaku. Okay, yang pertama kita akan tengok, okay, oxidation of G3P dan juga phosphorylation. Alright, kepada substrate kita. Alright. Okay, what happened? Okay, setiap G3P ataupun glycerodehyde 3 phosphate ni, okay, is oxidized. Means dia akan mengalami oxidation. Kalau you all ingat balik, oxidized ataupun oxidation ni maksudnya, substrate tu akan transfer hydrogen atom ataupun hydrogen ion dia kepada NAD+. In this cases adalah NAD+. Alright. And then kita tahu bila NAD+, ni, Uh, reduce, okay, menerima hydrogen ion ataupun hydrogen atom tu, okay, dia akan membentuk NADH, right? Okay, ha, ni lah gambaran dia, nampak G3P kita, dia akan mengalami oxidation. So, maksudnya dia akan remove hydrogen atom dia, di mana hydrogen atom dia tu nanti akan diterima oleh NAD plus ni dan menjadi NADH, right? Okay. Okay, selain daripada G3P kita tu mengalami oxidation, right, G3P kita juga akan bergabung dengan inorganic phosphate. Nampak ni, PI ni. PI ni adalah inorganic phosphate. 
Alright, so menyebabkan dia menjadi substrate baru yang kita panggil sebagai 1,3 by phosphoglycerate. Maksudnya, kalau asal tadi G3P kita hanya ada satu fosfate je nampak kat sini. Tapi selepas dia mengalami phosphorylation, mean menerima ataupun combine dengan fosfate inorganik ni, right, dia menjadi substrate baru yang kita panggil sebagai 1,3 by phosphoglycerate. Alright, okay. So next, Okay, dalam step yang ketujuh. Okay, dalam step yang ketujuh, substrate level phosphorylation berlaku. Okay, so actually, uh, apa yang berlaku ketika substrate level phosphorylation ni adalah, okay, 1,3 by phosphoglycerate kita ni kan mempunyai dua phosphate group, right? So, dalam uh, substrate level phosphorylation ni 1,3 by phosphoglycerate ni yang dia akan memberikan satu phosphate group dia kepada ADP. Kalau you all tanya ADP dekat mana pun, ADP yang memang ada dalam cytoplasm kita tu lah. Okay, then membuatkan ADP kita bertukar menjadi AT, ATP. So now, Okay, 1,3 by phosphoglycerate kita kan dia telah kehilangan satu daripada dia punya phosphate, right? So, sebab itu, nama baru dia sekarang adalah 3 phosphoglycerate. Okay, nampak? Asal ada dua kan? Tapi selepas dia, okay, bagi satu phosphate dia kepada ADP, nampak dia bagi kepada ADP ni, okay, dan dia bertukar menjadi 3 phosphoglycerate. Alright, boleh ya? Okay, so kita tengok step yang ke-8. Step yang ke-8 adalah proses isomerization, perubahan bentuk sahaja. So sekarang ni, kalau kita tengok, 3-phosphoglycerate dia akan berubah menjadi 2-phosphoglycerate. Keadaan dia mudah je. Okay, kalau tadi uh, fosfate dia berada pada carbon number 3, selepas isomerization berlaku, fosfate dia sekarang berada pada carbon number 2. Alright, ok itu yang berlaku dalam step yang ke-8 Ok dalam step yang ke-9 Ok berlaku removing of water Means ok air daripada 2 phosphoglycerate ni is removed Alright, ok uh, bila 2 phosphoglycerate ni remove uh, a molecule of water Ok dia akan bertukar menjadi substrate baru yang kita panggil sebagai PEP Ataupun phosphor inyl pi pyruvate Alright Okay, so sekarang ni kita dah ada fosfor inofirubik dan kita dah sampai ke step ke-10 dan step yang terakhir. So dalam step yang ke-10 again, okay, substrate level fosfor relation berlaku. Maknanya fosfor inofirubik kita ni akan transfer satu lagi dia punya fosfor kepada ADP nampak dan ADP itu membentuk AT, ATP. Alright, and then hasil daripada transferring of phosphate tadi, if PEP kita ataupun phosphor inyl pyruvate kita membentuk pyru pyruvate. So itulah orang kata objektif glikolisis kita. Kita nak tukarkan glyco sorry glukos kita menjadi pyru pyruvate. Alright, so finally kita akan tengok. Okay, apa yang berlaku kepada pyruvate kita bergantung kepada kehadiran oksigen di dalam sel kita. Sama ada dia boleh meneruskan uh, aerobic respiration ataupun dia terpaksa mengalami anaerobic respiration. So, Mami rasa setakat itu sahaja untuk hari ini. So, stay tuned. Okay, jangan lupa like, share and subscribe. Okay, bye.